हे गाइस दिस इज योर द मूवी बॉय के फोक कर्तव्य वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों आजकल हिंदी ऑडियंस बॉलीवुड की फिल्में देखकर बोर हो चुके हैं और साउथ की मसाला फिल्मों की ओर अपना रुख कर चुके हैं यहाँ तक कि अगर हम हिंदी की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म की बात करें तो वह भी एक साउथ इंडियन फिल्म है जिसका नाम है बाहुबली टू और बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स दर्शकों की भावना और डिमांड को समझ नए और रिफ्रेशिंग कंटेंट बनाने के बजाय साउथ फिल्मों का ही हिंदी रिमेक दर्शकों को परोस रहे हैं लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि दर्शक साउथ इंडियन फिल्मों की ओर क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं दोस्तों उसका कारण है साउथ फिल्मों का कंटेंट जिसमें भरपूर मसाला होता है जैसे एक्शन इमोशन कॉमेडी और शानदार संगीत दोस्तों हम हिंदी मास ऑडियंस हमेशा से मसाला फिल्मों के दीवाने रहे हैं लेकिन अब बॉलीवुड में मसाला फिल्में बहुत कम बनती है लेकिन 90s के दौर में एक ऐसे निर्देशक रहे हैं जिन्हें एक्शन और थ्रिलर फिल्मों के बादशाह के रूप में देखा जा सकता है और वे डायरेक्टर हैं डायरेक्टर राजीव राय जिनकी फिल्मों का थ्रिलिंग स्क्रीन प्ले जानदार एक्शन और शानदार म्यूजिक हमें आज भी याद है दोस्तों राजीव राय जी मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर गुलशन राय जी के बेटे हैं जिन्होंने अपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर तले जॉनी मेरा नाम दीवार त्रिशूल और विधाता जैसी कल्ट क्लासिक फिल्में बनाई हैं और उनके बेटे राजीव राय ने अपनी फिल्मों के माध्यम से अपने पिता के बैनर के नाम को और आगे बढ़ाया दोस्तों राजीव राय जी की फिल्मों में हीरोज के साथ साथ विलन्स की भी एक लंबी फहरिस्त हुआ करती थी और उनके विलन्स हीरो की तरह ही स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे और उन्हें हीरोज के द्वारा एक एक करके खत्म वाने का राजीव राय जी का तरीका बेहद लाजवाब हुआ करता था और इतफाक की बात देखिए कि रियल लाइफ में अंडरवर्ल्ड ने राजीव राय जी पर जानलेवा हमला करवाया था जिसमें वे बाल बाल बचे थे उसके बाद वे अपने फैमिली के साथ यू के शिफ्ट हो गए इंडिपेंडेंट डायरेक्शन करने से पहले राजीव राय जी ने मशहूर फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा जी को उनकी फिल्म काला पत्थर और त्रिशूल में और रमेश तलवार जी को उनकी फिल्म दूसरा आदमी में असिस्ट किया दोस्तों इस वीडियो में हम राजीव राय जी के कैरियर को एनालाइज करेंगे और उनकी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और अदर आस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें क्योंकि सिनेमा से जुड़े ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हम आप सबके लिए लाते ही रहते हैं दोस्तों जिस फिल्म से राजीव राय जी ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था वह फिल्म है युद्ध जो तीन मई उन्नीस को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और फिल्म के गाने आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में अनिल कपूर जैकी श्रॉफ शत्रुघ्न सिन्हा हेमा मालिनी टीना मुनीम नूतन और डैनी डेंगजोपा जैसे एक्टर्स नजर आए थे अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है सिक्स और दो करोड़ पैंतीस लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल तीन करोड़ नब्बे लाख का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है पांच करोड़ तीस लाख अगर हम बात करें फिल्म के फूडफॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म युद्ध के टोटल पचहत्तर लाख टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज साबित हुई थी युद्ध के बाद राजीव राय जी की अगली फिल्म आई त्रिदेव जो 7 जुलाई उन्नीस को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और फिल्म के गाने आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे और फिल्म के म्यूजिक को कल्याण जी के बेटे विजू शाह ने अरेंज किया था और फिल्म के सभी गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे और इन गानों के पॉपुलरिटी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि फिल्म के गाने तिरछी टोपी वाली गजर ने किया है इशारा हम तेरी मोहब्बत में और गली गली में फिरता है और ओए ओए जैसे गाने आज भी रेडियो एफएम में बजते हैं और फिल्म के ओए ओए गाने को डबल धमाल और अजहर जैसे फिल्मों में यूज़ किया गया और फिल्म के गाने क्यों गली गली में फिरता है को कन्नड ब्लॉकबस्टर के जी अब चैप्टर टू के हिंदी डब्ड वर्जन में भी यूज़ किया गया अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में सनी देओल जैकी श्राफ नसरुद्दीन शाह माधुरी दीक्षित सोनम संगीता बिजलानी और अमरीश पुरी जैसे एक्टर्स नजर आए थे अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है सिक्स और साढ़े करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल आठ करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है करोड़ अगर हम बात करें फिल्म के फुटफॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म त्रिदेव के टोटल दो करोड़ दस लाख टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी और त्रिदेव को एक्शन और थ्रिलर जॉनर में आज कल्ट क्लासिक माना जाता है 
त्रिदेव के बाद राजीव राय जी की अगली फिल्म आई विश्वात्मा जो 24 जनवरी उन्नीस में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में विजू शाह का म्यूजिक था और फिल्म के गाने आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे और फिल्म का म्यूजिक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था खासकर फिल्म का गाना सात समंदर पार जो दिव्या भारती पर फिल्म आया गया था बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ इस गाने के बाद दिव्या भारती का स्टारडम बहुत बढ़ गया था साल दो में अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म में साजिद नाडियाडवाला ने अपनी पत्नी दिव्या भारती को ट्रिब्यूट देने के लिए इस गाने को इस्तेमाल किया जो बैकग्राउंड में बजता है जिस पर सलमान खान डांस कर रहे होते हैं अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में सनी देओल नसरुद्दीन शाह चंकी पांडे दिव्या भारती सोनम ज्योत्सना अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर जैसे एक्टर्स नजर आए थे अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है सिक्स और साढ़े करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल पांच करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है नौ करोड़ पचास लाख अगर हम बात करें फिल्म के फुटफॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म विश्वात्मा के लगभग एक करोड़ टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अब अब एवरेज साबित हुई थी विश्वात्मा के बाद राजीव राय जी की अगली फिल्म आई मोहरा जो 1 जुलाई उन्नीस को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में विजू शाह का संगीत था और फिल्म के गाने आनंद बख्शी जी ने लिखे थे और फिल्म का म्यूजिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम के लगभग 80 लाख यूनिट के सेट सेल हुए थे और यहाँ हम आपके हैं कौन के बाद उन्नीस की दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली एल्बम रही फिल्म के गाने तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त और टिप टिप बरसा पानी तो आज भी उतने ही पॉपुलर जितने फिल्म के रिलीज के वक्त थे अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में अक्षय कुमार सुनील सेट्टी रवीना टंडन नसरुद्दीन शाह परेश रावल सदाशिव अमरापुरकर और रजा मुराद जैसे एक्टर्स नजर आए थे अगर हम बात करें फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो वह है 6.9 और तीन करोड़ पचहत्तर लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 12 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है बाईस करोड़ चौंसठ लाख अगर हम बात करें फिल्म के फूडफॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म मोहरा के दो करोड़ पंद्रह लाख सात टोटल टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और एक्शन थ्रिलर जॉनर में यह फिल्म आज के डेट में कल्ट क्लासिक मानी जाती है और फिल्म मोहरा उन्नीस की हम आपके हैं कौन के बाद दूसरी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी और इस फिल्म के बाद अक्षय कुमार और सुनील सेट्टी के स्टारडम में काफी इजाफा देखने को मिला था मोहरा के बाद राजीव राय जी की अगले फिल्म रिलीज हुई गुप्त द हिडन ट्रूथ जो 4 जुलाई उन्नीस में आई थी और इस फिल्म में विजू शाह का म्यूजिक था और फिल्म के गाने आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे और फिल्म का म्यूजिक और फिल्म के सभी गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था खासकर दुनिया हसीनों का मेला गाना उस साल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में बॉबी देओल काजोल मनीषा कोयराला परेश रावल ओम पुरी सदाशिव अमरापुरकर प्रेम चोपड़ा और राज बब्बर जैसे एक्टर्स नजर आए थे अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है सेवन थ्री और साढ़े नौ करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल अठारह करोड़ तेईस लाख का नेट कलेक्शन किया था अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है तैंतीस करोड़ तेईस लाख अगर हम बात करें फिल्म के फुटफॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म गुप्त के टोटल एक करोड़ चौहत्तर लाख टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई थी और थ्रिलर जॉनर में आज इस फिल्म को कल्ट क्लासिक माना जाता है और इस फिल्म के लिए काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस इन निगेटिव रोल का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था गुप्त के बाद राजीव राय जी की अगली फिल्म रिलीज हुई प्यार इश्क और मोहब्बत जो 3 अगस्त 2001 में आई थी और इस फिल्म में विजू शाह का म्यूजिक था और फिल्म के गाने आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे और फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुए थे अगर हम फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म से अर्जुन रामपाल ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था और इस फिल्म में अर्जुन रामपाल के साथ सुनील सेट्टी आफ्ताब सिदसानी कीर्ति रेड्डी रजा मुराद और स्मिता जयकर जैसे एक्टर्स नजर आए थे अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है फोर और बारह करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल तीन करोड़ इकतीस लाख का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है सात करोड़ पंद्रह लाख अगर हम बात करें फिल्म के फुटफॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत के टोटल बीस लाख उनतीस हजार टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी प्यार इश्क और मोहब्बत के बाद राजीव राय जी की अगली फिल्म आई असंभव जो 23 जुलाई 2004 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में विजू शाह का म्यूजिक था और फिल्म के गाने समीर साहब ने लिखे थे और फिल्म का म्यूजिक कुछ खास नहीं चल पाया था अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में अर्जुन रामपाल प्रियंका चोपड़ा नसरुद्दीन शाह सरद सक्सेना और यशपाल शर्मा जैसे 
एक्टर्स नजर आए थे अगर हम बात करें फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो वह है 3.4 और 13 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 3 करोड़ 12 लाख का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है 5 करोड़ 15 लाख अगर हम बात करें फिल्म के फूड फॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म असंभव के नौ लाख अठासी हजार टोटल टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी असंभव के बाद राजीव राय जी की अब तक कोई फिल्म नहीं आई है लेकिन हमारे जैसे उनके कई फैंस सोशल मीडिया में उनसे अक्सर डिमांड करते हैं कि वे किसी धमाकेदार फिल्म से जल्द ही वापसी करें राजीव राय जी द्वारा बनाई गई कौन सी फिल्म आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें क्योंकि सिनेमा से जुड़ी ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स हम आप सबके लिए लाते ही रहते हैं तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर